Boeken, boeken en nog eens boeken in Spanbroek dit weekend. Nou, iedereen mag ze natellen natuurlijk, maar wij denken dat het al wel 25.000 zullen zijn. Er zijn er heel veel, hè? Dan ben je wel een van de grootste. Wij denken dat we de grootste zijn boven het Noordzeekanaal. al. Al die boeken staan in een bedrijfshal aan de Kaag in Spanbroek. Alle boeken zijn gratis aangeleverd voor het goede doel. Straatkinderen in Roemenië die met de opbrengst en de hulp van de plaatselijke zusters kunnen gaan studeren. Zit er wel bij voor u? Ja, ik heb al een behoorlijke tas vol. Lekker hoor, lekker staan. Lekker een mannetje? Uh, nee, meestal spannende boeken. En het leuke hiervan vind ik dat je ook je eigen oude boeken weer lekker kan lozen. Dat het een goede plek krijgt. Dus, uh... Een soort bibliotheek? Eigenlijk wel. Goed systeem. Met ook nog uiteindelijk een goed doel. Dus uh, prima initiatief met uh, voor mezelf een leuk resultaat. Al die boeken zijn de afgelopen maanden bij de organisatie ingeleverd. En niet alles was goed. Nou, we krijgen van oud tot ontzettend mooi. En wij sorteren dat uiteraard uit. Wij hebben er, voor er ongeveer een derde uit, denk ik. Ik denk dat er bij mij thuis al in de container vijf ton oud papier ligt. Dat hebben we eruit gegooid. Maar er blijven dus nog 25.000 over. En de bezoekers krijgen hun tassen wel vol. Jawel, ik ben uh, alleen met mijn man en die is dement. Dus daar heb ik weinig aanspraak aan. Dus ik, dat ga ik lezen. Of jeugdboeken voor de kinderen, handige boeken of boeken om in weg te dromen. Nou, u heeft wel wat kunnen vinden. Ik heb uh, wat gevonden. Ik moet op vakantie, dus ik moet een tijdje lezen. <laughs> makkelijke boekjes, dun en makkelijk uh, mee te nemen. Dus uh, niet te zwaar. U staat nu bij de oranje sectie? Ja, maar ik loop, ik loop in principe gewoon even de hal af en uh, kijk overal. Mooi boek uh, over uh, Maxima? Nou, geen interesse. Ook zondag 4 mei is de boekenmarkt in Spanbroek van 10 tot 4 uur geopend.